İkinci dereceden denklemler hakkındaki ikinci bölüme hoş geldiniz. Önceki videoda kafanızı çok karıştırdığımı düşünüyorum. O yüzden biraz daha örnek çözerek bu karışıklığı gidermek gerek. İlk olarak ikinci dereceden denklemlerin ne olduğunu hatırlayarak başlayalım. İkinci dereceden denklemi yani ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denklemini çözmek istersem, Denklemin sonucunu ya da sonuçlarını, çünkü genelde bir denklem x eksenini iki kere keser. Bu sonuçları bulmak için kullanacağım bir formül vardır. Bu formül der ki, x eşittir eksi b artı eksi kök içinde b kare eksi 4 çarpı a çarpı c ve bütün bu ifade bölü 2a. Bu denklem, bu formül size iki farklı x değerini verecektir. Şimdi bir problem çözelim. Umarım konu biraz daha anlaşılır hale gelecek. Diyelim ki elimde eksi 9x kare eksi 9x artı 6 eşittir 0 denklemi var. Bu örnekte a nedir? a x kare teriminin katsayısıdır. Buradaki x kare terimindeki katsayı eksi 9'dur. Şimdi bunu bir yazalım. a eşittir eksi 9. Peki b neye eşittir? b x teriminin katsayısıdır. Yani buradaki terim oluyor. Yani b de eksi 9'a eşit. c ise sabit terimdir. Ki bu da bu örnekte 6 oluyor. c eşittir 6. Şimdi bu değerleri formülümüze yani asıl ikinci derece denklemimize yerleştirelim. Eksi b yani negatif çarpı negatif 9 eksi 9. Artı eksi kök içinde b kare ki bu da 81 eder değil mi? Eksi 9'un karesi. Eksi 4 çarpı eksi 9 çarpı c. Bu neydi? 6. Ve bunların hepsi bölü 2 çarpı eksi 9. Ki bu da eksi 18 eder değil mi? 2 çarpı eksi 9, 2a. Şimdi bunu biraz sadeleştirmeyi deneyelim. İlk olarak eksi çarpı eksi 9 artı 9'dur. Artı eksi kök içerisinde 81. Yakından inceleyelim. Burası eksi 4 çarpı eksi 9. Eksi 4 çarpı eksi 9 artı 36 eder. Ve 36 çarpı 6 da bir bakalım. 6 kere 6, 36'nın 6'sı elde var. 3, 3 kere 6, 18 artı 3 eklersek 21 yani 216 artı 216. Doğru değil mi? Evet çarpmamızı doğru yapmışız. Bunların hepsi bölü 2a dedik. 2a'nın eksi 18 olduğunu söylemiştik. Şimdi bunu daha da sadeleştireceğiz. Bu da 9 artı eksi, 9 artı eksi kök içinde 81 artı 216. Bu 80 artı 217'ye eşittir. Bu da 297 yapar. Ve bunların hepsi bölü eksi 18. İkinci dereceden denklemlerdeki en zor bölüm, genellikle denklemin bu kısmını sadeleştirmektir. Bu köklü ifadeyi sadeleştirebilecek miyim? Şimdi bir göz atalım. Bir sayının 9'a bölünebildiğini anlamak için, sayının rakamlarını toplayıp, bu toplamın 9'a bölünüp bölünmediğine bakarız. Bu durumda bölünüyor. 2 artı 9 artı 7, 18'e eşittir. Şimdi bakalım bunun içinde kaç tane 9 var? Şu kenarda yapayım, çok da dağıtmayalım ortalığı. 29'un içinde 9, 3 kere var. 29 eksi 27, aşağıya 2 indi. 7'yi de indirirsek 27. 27'de 9, 3 kere var. Yani cevap 33'müş. Bu, 9 artı eksi kök içinde 9 çarpı 33 bölü eksi 18 demektir. 9 kökün dışına tam olarak çıkar. Zaten bu yüzden 9'u denedim, çünkü kökü ancak bu şekilde sadeleştirebilirdim. Çarpanlarından tam kare olanı yazıp, onu kökün dışına çıkararak. Üstlü sayıların birinci dersinde öğrendiğimiz gibi. Bu da 9 artı eksi 3 kere 33'ün karekökü bölü eksi 18'e eşit. Evet, bitirmemize az kaldı. Aslında bu noktada yine sadeleştirebiliriz. Çünkü 9, 3 ve eksi 18 sayılarının hepsi 3'e bölünebilir. O zaman hepsini 3'e bölelim. 3 artı ya da eksi 33'ün karekökü bölü eksi 6. Evet, bitirdik. Gördüğünüz gibi ikinci dereceden denklemlerdeki en zor şey sadeleştirmek. Bu kadar işlemin arasında kafanız biraz karışmış olabilir. Eksi 9x kare eksi 9x artı 6 denklemi. Şimdi bu denklemi sıfıra eşitleyen iki tane x değeri bulduk. Bir x değeri 
x eşittir 3 artı 33'ün karekökü bölü eksi 6. Diğer x değeri ise 3 eksi 33'ün karekökü bölü eksi 6. Neden bu artı ve eksilerimiz var diye düşünebilirsiniz. Orada artı ve eksinin olması, artı ve eksinin beraber olmasının sebebi bir karekökün hem pozitif hem de negatif olabilmesidir. Evet, hadi başka bir problem yapalım. Umuyorum bu biraz daha basit olur. Diyelim ki, eksi 8 x kare artı 5 x artı 9 denklemini çözmek istiyorum. Artık ikinci dereceden denklemi ezberlediğinizi varsayıyorum. Çünkü ezberlemek zorundasınız. Ya da direkt bir kağıda yazın. Ama denklem eksi b. b burada 5 değil mi? Yani eksi 5 artı eksi kök içinde b'nin karesi yani 25. Eksi 4 kere a ki a da eksi 8 çarpı c. c ise 9. Ve bunların hepsi bölü 2 çarpı a. A eksi 8'di, bu yüzden hepsini, yani bunların hepsini, yukarıdaki ifadenin hepsini 2 çarpı eksi 8'den eksi 16'ya böleceğiz. Şimdi bu denklemi sadeleştirelim. Bu eksi 5 artı eksi kök içinde 25. Bakalım. 4 kere 8, 32 eder ve negatifler birbirini götürür. Yani bu 32 çarpı 9 olur. Pozitif 32 tabii ki. Pozitif 32 çarpı 9. Peki bu ne eşit olur bakalım. 2 kere 9 18, 3 kere 9 eşittir 27 artı 1. Evet cevap 288'miş diye düşünüyorum değil mi? 288. Bunların hepsini eksi 16'ya böleceğiz. Biraz daha sadeleştirelim. Eksi 5 artı eksi kök içinde 25 artı 288. Bu 313 eder. Yani 313'ün kare kökü. Ve bunların hepsi bölü eksi 16. Kontrol etmedim ama neredeyse %100 eminim. 313 rakamı karekökü tam sayı olan bir sayı ile başka bir sayının çarpımı şeklinde çarpanlara ayrılmıyor. Hatta bu bir yasal sayı sanırım. Bunu incelemeniz gerekebilir. Eğer böyleyse tamamıyla en sade şekline getirdik. Ve biz diyoruz ki bu denklemin iki tane çözümü var. Bu denklemi doğrulayacak 2x değeri. Bunlardan biri x eşittir eksi 5 artı 313'ün kare kökü bölü eksi 16. Diğeri ise x eşittir eksi 5 eksi 313'ün kare kökü bölü eksi 16. Umuyorum ki bu iki örnek size ikinci dereceden denklemlerin kullanımı hakkında daha iyi bir fikir vermiştir. Evet, birkaç video daha ekleyebilirim. Bunu iyice öğrendiğinizde size bu tip denklemleri kare kökün içinde negatif bir sayı varken çözmeyi öğreteceğim. Çok ilginç değil mi? Neyse umarım artık konuyu ve soruları anlamışsınızdır. Belki de ileride birkaç video daha yüklerim. Bu konu kolay bir konu değil. Umarım eğlenerek öğreniyorsunuzdur ve görüşmek üzere.